என்ன சொல்றீங்க விட்டா மொத்தத்தையும் கொட்டிடுவா போல கொட்டிட்டா விடு அப்பாக்கு தானே உடச்சிடாத <laughs> 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 ஸ்பெஷலா போடுறாங்களாம் பாத்துமா சூட ஆறதுக்குள்ள உங்க மாமாக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துருங்க பதட்டு படாம போ அன்பரசி வா அங்க போய் பார்க்கலாம் வெரி குட் சூடா இருக்கு காப்பி காஃபி பிரமாதம்மா காஃபினா இப்படிதாம்மா இருக்கணும் எத்தனை நாள் ஆச்சு தெரியுமா இப்படி ஒரு காஃபி நான் சாப்பிட்டு காஃபி எப்படி போடுறதுன்னு நீ பாரதிய பார்த்து கத்துமா என்ன காஃபி சூப்பர் சூப்பர் பாரதி இன்னொரு காஃபி கிடைக்குமா சரிமா ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஏன்பா இத்தனை நாள நாங்க போட்ட காஃபி எல்லாம் உங்களுக்கு வேப்பங்காயா கசந்துருக்கு இன்னைக்கு பாரதி போட்ட காஃபி தான் உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்குல்ல அப்படி இல்லம்மா அது என்னதா இருந்தாலும் அது பாரதி போடுற காஃபில ஒரு டேஸ்ட் இருக்குல்ல சாத்தியாமா போதுங்க அசடு வழிது தொடச்சுக்கங்க நீ வேற பாரதி மேல உங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய பேச வைக்குது அவ வச்ச காஃபி இல்ல நாங்களும் அதே பால் அதே காஃபி பவுடர் அதே சக்கரையை தான் போட்டு கொடுக்கறோம் ஐஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு அளவு இல்ல அதானே பாருப்பா உங்க அப்பாவை அன்புக்காக 
ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா துரோகி மகன்ற ஒரு கோபத்துல நாம் ரொம்ப அவசரப்பட்டு ஆனா அவ அப்ப மேல இருக்கிற கோபம் இன்னும் எனக்கு இருக்கு பாரதி மேல இருக்கிற கோவம் இப்ப எனக்கு சுத்தமா போயிடுச்சுடா மாட்ட இனிமே யாருக்காகவும் பாரதிய நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் எந்த சூழ்நிலையிலும் சரி பாரதிய நான் கோவப்பட மாட்டேன் போதுமா சரிப்பா தேங்க்ஸ் வீட்டில் யாராவது இருக்கீங்களா வாங்க உள்ள வரலாமா என்ன இப்படி கேக்குறீங்க உள்ள வாங்க உட்காருங்க வணக்கம் வணக்கம் சம்பந்தம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சம்பந்தியம்மா வணக்கம் வணக்கம் என்னம்மா ஆச்சு பாரதி உனக்கு ஷாக் அடிச்சிடுச்சுன்னு சொன்னாங்களே இப்ப எப்படிமா இருக்கு பரவாயில்லையா இப்ப பரவாயில்ல நீங்க உட்காருங்க நாங்க ஆக்சுவலா கல்யாண விஷயத்த பத்தி பேச வரல நீ இவ்வளவு தூரம் உயிர் பொழைச்சு வந்ததே பெரிய விஷயம் உன்னை பாத்துட்டு போலாம்தான் நாங்க வந்தோம் ஆமாமா இந்த கல்யாணத்துல உனக்கு இருக்கிற அக்கறை இந்த வீட்டுல யாருக்கும் இல்லம்மா நாங்க கூட பாரதி குணமடைஞ்சு வந்தா போதும் இந்த கல்யாணம் என்ன கூட பரவாயில்லன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் யார் சொன்னா இந்த கல்யாணம் கேன்சல்னு நின்னா கூட பரவாயில்லன்னு சொல்றீங்க சம்பந்தியம்மா தான் போன் பண்ணி கல்யாணம் கேன்சல்னு சொன்னாங்க சமந்தி அம்மாவா ஆமாங்க சொல்லுங்க என்ன விஷயம் அம்மா ஒரு முக்கியமான செய்தி பாரதிக்கு கரண்ட் ஷாக் அடிச்சதுனால ரொம்ப சீரியஸ் ஆகி இப்பவோ அப்பவோ இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஐயோ நாங்க எல்லாருமே குலதெய்வம் கோயிலுக்கு வந்து வேண்டிக்கிட்டு இருக்கோம் குழைப்பாலான்னு எங்களுக்கு தெரியவே இல்லம்மா இதுல காயத்ரி கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதான்னு உறுதியா எங்களால சொல்ல முடியல என்னம்மா நீங்க வேற பாவம் கல்யாண வேலையில ரொம்ப மும்முரமா இருப்பீங்கல்ல அதுக்காக தான் சொல்றேன் சம்மந்தி சாரி சம்மந்தி இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது கல்யாணம் நடக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல என்ன சொல்றீங்க சம்மந்தியம்மா நம்ம பாரதிக்கு ஷாக் அடிச்சு உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காளா இந்த விஷயம் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது கல்யாண விஷயத்த விடுங்க முதல்ல பாரதி நல்லபடியா குணமாயி வீட்டுக்கு திரும்பி வரணும்னு நம்ம வேண்டிப்போம் அப்புறம் கல்யாண விஷயத்த பத்தி நம்ம பேசலாம் பாரதி இல்லாம இந்த கல்யாணம் நடக்காதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியுமா பாரதி இல்லாம இந்த கல்யாணம் நடக்காதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியும் பாரதி உயிரோட இருந்தா தானம்மா இந்த கல்யாணம் நடக்கும் அவ செத்துட்டானா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எந்த நல்ல காரியமும் நடக்க கூடாதுங்கிறது எங்க குடும்பத்தோட ஐதீகம் அது மாரி நாங்க எதுவும் செய்ய முடியாது நீங்க தப்பா நினைச்சுக்கலனா ஒண்ணு செய்யுங்களேன் உங்க பையனுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு பொண்ணை பார்த்து நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருங்க ஐயோ எங்களை நம்பி எதுக்காக உங்க பையன் வாழ்க்கையை வேஸ்டா வீண் பண்ணணும் அந்த நல்ல எண்ணத்துலதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சம்மந்தியா வர்றதுக்கு எனக்கு கொடுப்பனே இல்லைங்க என்னம்மா இப்படி சொல்றீங்க நீங்க நாங்க நீங்க சொல்ற விஷயத்த சொல்லி சமாதானப்படுத்தினாலும் என் பையன் இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டான் ஏன்னா உங்க பொண்ணை உயிரா காதலிக்கிறாமா ரொம்ப புடிச்சுதானே நாங்க சம்பந்தம் பேசி முடிச்சோம் ரொம்ப கஷ்டமா நாங்க திரும்ப இன்னொரு பொண்ணை பார்த்து பேசி முடிச்சு என் பையனை சமாதானப்படுத்தி கூட்டிட்டு போய் காமிக்க முடியும்னு எனக்கு தோணல என்னம்மா நீங்க சொல்றத புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க பையனுக்கு புரியலன்னா அவனுக்கு எடுத்து சொல்லி புரிய வைங்க இங்க பாருங்க இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட வாய்ப்பே இல்ல கேன்சல் ஆனது கேன்சல் ஆனதுதான் சும்மா பையன் ஆசைப்பட்டான் இதை பண்ணிட்டான்னு சொன்னீங்க அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கோங்க வேங்க போன என்னங்க எப்படி பேசுறாங்க கல்யாணம் நடக்காதுன்னு சொல்றாங்க 
நடந்து <laughs> 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 அந்த பாரதிக்கு ஈம சடங்கள் நடக்கட்டும் உன் கல்யாண சடங்க நான் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறேன் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க கிட்ட எதுக்கு கல்யாணத்தை நிறுத்தணும்னு சொன்ன நாங்க பெரியவங்க எதுக்கு இருக்கோம் எங்களை கலந்துக்காம நீயே முடிவு எடுத்துட்டா அப்புறம் நாங்க எல்லாம் எதுக்கு பெரியவங்க சரியான நிலைமையில இருந்திருந்தா நானும் அவங்களை கேட்டுதான் முடிவு எடுத்திருந்திருப்பேன் அவங்கதான் சரி இல்லையே கோமதி ஐயோ அண்ணி நீங்க தான் பாரதியோட உயிர் பொழைக்கிறதுக்காக போராடிட்டு இருந்தீங்களே வாழ்வா சாவான்னு பாத்துட்டு இருந்த உங்க கிட்ட ஏன் பொண்ணோட வாழ்க்கைய பத்தி நான் என்ன கேக்குறது ரெண்டாவது பாரதி பொழைப்பாளா மாட்டாளான்னு பயந்துட்டு இருக்கும் போது நான் எப்படி கல்யாணத்தை நடத்துறது அதனாலதான் அப்படி சொன்னேன் கரண்ட் ஷாக் வச்சும் விருப்பமும் <laughs> அதனால இந்த கல்யாணம் நிச்சயானபடி நடக்கும் உங்க விருப்பம் எல்லாம் ஓகே பொண்ண பெத்தவன் நான் என்னோட விருப்பம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல நீங்க எல்லாரும் சொல்றதுக்காக தலையாட்டிட்டு இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பொம்மையா என்ன அத்த ஓ விருப்பம் ஏன் விருப்பம்னு இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க மனசு ஒத்து தானே இந்த கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிச்சோம் அத மறந்துடாதீங்க நான் மறக்கல அன்பரசி அதுக்காக நாளைக்கு என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்துருச்சுன்னா அதுக்கு நீங்க அண்ணி எல்லாம் பொறுப்பேத்துப்பீங்களா சொல்லு கோமத்தி என்னமா சொல்ற அப்புறம் எந்த நேரத்துல இந்த கல்யாணத்தை நிச்சயம் பண்ணமோ தெரியல அன்னையில இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் ஏதாவது கெட்டது நடந்துகிட்டேதான் இருக்கு எனக்கு என்னமோ இதெல்லாம் அவசகுணமாவே படுது பாரதி உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்ட மாதிரி நாளைக்கு காயத்ரிக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டுருமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு அதனால நீங்க சம்மதிச்சாலும் இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்க முடியாது ஏங்க உங்களுக்கு வேற சம்பந்தமே கிடைக்கலையா ஆ உன்ன இங்க வந்து நிக்கிறீங்களே நான் தான் போன்லயே நீங்க வேற எங்கேயாவது சம்பந்தம் பாத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டல்ல சும்மா இங்க வந்து எங்களையே தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்னமா சொல்றீங்க உங்க பொண்ணை விட்டா வேற நாதி இல்ல என் பையனுக்குன்ற மாதிரி சொல்றீங்களா பாரதிக்கு உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு பாக்க வந்தோமே தவிர கல்யாணத்தை பத்தி பேச வரல விட்டா வாய்க்கு வந்தபடி ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அம்மா அவங்க எனக்கு நடந்த விபத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு இப்படி செஞ்சுட்டாங்க நீங்க அதெல்லாம் எதுவும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க இந்த கல்யாணம் நடக்கும் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கிறோம் இங்க பாருங்க இந்த வீட்டுக்கு ஏதேதுங்களோ வந்துட்டு போகுதுங்க அதே மாதிரி நீங்களும் வாங்க போங்க இல்ல இங்கேயே இருங்க இந்த வீட்டுல அத பத்தி எல்லாம் யாரும் கேட்டுக்க மாட்டாங்க ஆனா ஒண்ணு ஏன் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற எண்ணத்துல மாத்திரம் இங்க வராதீங்க அப்படி வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன் என்னமா பாரதி இப்படி பேசிட்டு போறாங்க நாங்களும் நல்ல குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் எங்களுக்கும் மான ரோஷம் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது கோபத்துல ஏதோ பேசுறாங்க கோவப்படலாமா அத்த சொல்லுங்க அத்த சமந்தி அவ பாரதிக்கு இப்படி நடந்தத வச்சு மனச போட்டு ரொம்ப குழப்பிக்கிறா அதனால நாங்களே அவளுக்கு புரிய வைக்கிறோம் அவளை இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு அவ அவசரப்பட்டு பேசுற மாதிரி நீங்களும் பேசக்கூடாது சரிங்க சம்பந்தி கொஞ்சம் இருங்க 
கோமதிக்கு புரிய வச்சு சம்மதம் வாங்கிடுறேன் கொஞ்சம் என்ன சொல்றீங்க ஏமா இதுக்கு மேல நீங்க அந்த அம்மாவுக்கு புரிய வச்சு இந்த கல்யாணம் நடக்கும்ங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல கிளம்பலாம் வாமா ஐயா மனத்து செய்ய பெணத்த மூடி கூட திருமணம் செய்யலான பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க எங்க மனசாலதான் ஒரு சின்ன குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கு அத சரி செஞ்சுட்டா இந்த கல்யாணம் எல்லாரும் விருப்பப்படியும் நல்லபடியா நடக்கும் நீங்க உட்காருங்க நான் காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் உட்காருங்க சரிமா சரிமா வணக்கம்ாங்க <laughs> 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 உருவாயிடுச்சு <laughs> இருந்தாலும் காயத்ரி செத்து போறது விட உயிரோட இருக்கிறது தான் எனக்கு முக்கியம் அதனால ரெண்டாம் தாரமா வாக்கப்படுறதுல தப்பே இல்ல எவனோ ரோட்ல போறவ மேலே ஆசைப்படுறா சின்ன வயசுல இருந்தே ஒன்னா சாப்பிட்டு ஒன்னா விளையாடி அவளோட சொந்த மாமா மேல தானே விருப்பப்படுறா ஏதோ தப்பு செஞ்ச மாதிரியும் குற்றம் செஞ்ச மாதிரியும் எங்க எல்லாரையும் பார்த்தா மட்டும்தான் <laughs> நீங்க <laughs> 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 என்ன வேண்டா விருப்பம் பாத்துட்டு இருக்கீங்க அண்ணே உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே தங்கச்சி நானு என் மனச என்ன இப்படி வேதனைப்படுத்துறீங்க சின்ன வயசுல இருந்து இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்கள்ல ஏதாவது ஒரு பிள்ளைய கட்டி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நம்ம உறவு பிரிஞ்சிடாம வெளியில போகக்கூடாதுன்னு ஆசைப்பட்டேன் ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா எல்லாருமே இதே வீட்டுல ஒன்னா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இப்போ ஏன் பொண்ணை மட்டும் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புனா அப்புறம் இங்க சொந்த பந்த ஒருவனு என்னன்னா இருக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க அண்ணன் தங்கச்சி உறவ ஒரே அடியா வெட்டி விட்டுட்டு போயிட்டா ஏன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பின பிறகு எனக்கு மட்டும் இந்த வீட்டுல என்ன உறவு இருக்கு அதுக்குதானே இவங்க எல்லாரும் ஆசைப்பட்டு இருக்காங்க
முடிவா சொல்றேன் காயத்ரியை தமிழுக்கு தான் கட்டி கொடுப்பேன் என் முடிவு இதுல இருந்து மாத்திக்க முடியாது நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க நான் கோமத்தி சித்தி கிட்ட எப்படி பேசணுமோ அப்படி பேசி ஏய் நம்ம <laughs> பேசுனா <laughs> உங்க பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆயிடும் உங்க சம்பந்தி முன்னாடி எல்லாம் இத சொல்ல முடியாது நீங்க வாங்க நான் சொல்றேன் வாங்க வாங்க என்ன எதுக்காக தனியா கூட்டிட்டு வந்த இப்படி ஓ சபையில எல்லாரும் முன்னாடியும் கால்ல விழுந்து கெஞ்ச முடியாது அதனால தனியா ரூம் கூட்டிட்டு வந்து என் கால்ல விழுந்து கெஞ்சி கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் வாங்க போறியா முடியாது இல்ல சித்தி நீங்க கொஞ்சம் இப்படி வாங்கல அதான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டல்ல அப்புறம் என்ன நீங்க வாங்க சித்தி இங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு காட்ட போறேன் இங்க பாருங்க இந்த நகை உங்களோடது தானே 